আপনি যদি ওয়াইফাই ব্যবহার করেন তাহলে ওয়াইফাইয়ের মধ্যে এই সিগন্যালটি অবশ্যই দেখেছেন সো এই বিষয়ে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটি অবশ্যই পুরো দেখুন কারণ এই ভিডিওতে আমি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্সের মধ্যে যে পার্থক্য এবং টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের যে ফেট ফ্যাসিলিটিস এবং ফাইভ গিগাহার্সের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্স একসাথে থাকলে আপনার কোনো লাভ হবে কি না সেটাই আজকের ভিডিওতে জানাবো সো বরাবর মতো দেখছেন ইউটিউব টেক আর আপনাদের সাথে আছে আমি মাসুম চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক সো প্রথমে আসুন ছোটো বাই টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স নিয়ে আলোচনা করি তো আপনারা পৃথিবীতে যত ধরনের রাউটার দেখে থাকেন এগুলো সবগুলো টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার সাপোর্টেড এমনকি আপনারা পৃথিবীতে যত ধরনের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দেখে থাকেন সবগুলো টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার সাপোর্টেড তার মানে হচ্ছে আপনি যে কোনো রাউটার থেকে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সে যে কোনো ওয়াইফাই লেন চালাতে পারবেন তার মানে ওয়াইফাই সংযোগটা আপনার যদি ওয়াইফাইয়ের সাথে কোনো মোবাইল কানেক্ট করেন তার মানে আপনি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের আওতাভুক্ত হয়ে যাবেন এখন টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেটা আমি একটু বলি তো এক নম্বরে ওয়াইফাই টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের যে ফ্যাসিলিটিসটা হলো সেটা হচ্ছে লং ডিস্টেন্স পর্যন্ত আপনার সেটা ব্যবহার করতে পারবেন তো সাপোজ আপনি আপনার বাড়িটা হচ্ছে দোতলা তো আপনি যদি চান যে আমি একতলা থেকে আমার দোতলা যেটা আছে সেখানে আমি ওয়াইফাই লাইন ব্যবহার করব তাহলে আপনি সেখানে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের যে রাউটারটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা সংযোগ নিলে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স দিয়ে আপনি সেই লাইনটা চালাতে পারবেন এখন টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সের স্পিডটা তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে তার মানে আপনি যত দূর পর্যন্ত যাবেন আপনার স্পিডটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিসক্রিজ হতে থাকবে তার মানে আপনি যত ওয়াইফাই লান থেকে দূরে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার যে স্পিডটা আছে তত স্পিডটা কিন্তু আপনি কখনোই পাবেন না সো এটা একটা খারাপ দিক বলা যেতে পারে তো এখন আসুন বড় বাই ফাইভ গিগাহার্স নিয়ে একটু আলোচনা করি তো বড় বাই ফাইভ গিগাহার্সেরও কিন্তু সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই রয়েছে তো আগে সুবিধাটা নিয়ে আলোচনা করি তো সুবিধাটা হচ্ছে আপনারা স্পিডটা খুবই বেশি পাবেন টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স যদি আপনারা এক এমবিপিএস স্পিড পান তাহলে সেটাতে ছয় এমবি সাত এমবি এরকম সাত মেগা পার সেকেন্ডে স্পিডটা পাবেন তো এখানে স্পিডের যে একটা তুলনামূলক পার্থক্য সেটা কিন্তু খুবই একবার বেশি হয়ে যায় সো এক্ষেত্রে আপনারা ফাইভ গিগাহার্সে তুলনামূলকভাবে বেশি স্পিড পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ভালো দিক এখন আসুন খারাপ দিকে তো খারাপ দিকটা হচ্ছে আপনারা ফাইভ গিগাহার্স যেই রাউটারটা সেটা অনেক দূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন তো আপনারা ফাইভ গিগাহার্সের যে রাউটারটা সেটা অনেক দূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে ফাইভ গিগাহার্স যে রাউটারটা সেটা হচ্ছে আপনার লো কভারেজ ডিস্টেন্স পর্যন্ত দিয়ে থাকে এর কারণটা হচ্ছে এটার মধ্যে যেই ওয়েবসগুলো থাকে মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফ্রিকুয়েন্সি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনারা খুবই বড় হয়ে থাকে তার মানে একটা লাভ পরপর যদি সেটা যেতে চায় তাহলে তার কিন্তু খুব বেশি দূরত্বে যাওয়া সম্ভব হয় না সো এই কারণে টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার যেখানে ওয়েবগুলো আস্তে আস্তে কম কম করে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু ফাইভ গিগাহার যে সেটা সম্ভব হয় না তার মানে হচ্ছে যে ওয়েব যত বেশি হবে বা বড় হবে সেই ওয়াইফাই রাউটার থেকে বা সেই সিগন্যাল থেকে আপনারা কম স্পিড পাবেন এবং যত বেশি হবে তার মানে আপনি বেশি স্পিড পাবেন এখন যদি আপনারা মনে করেন যে আমি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্স একসাথে চালাবো তাহলে কি আমার কোনো ফেসিলিটিস হবে বা আমি কোনো বাড়তি সুবিধা পাবো হ্যাঁ অবশ্যই আপনি বাড়তি সুবিধা পাবেন তার কারণটা হচ্ছে আপনি যদি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্স দুটো সাপোর্টেড একটা রাউটারে ব্যবহার করেন তার মানে হচ্ছে আপনি যদি ওয়াইফাইয়ের মধ্যে কানেক্টেড থাকেন তখন আপনারা টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্সে কানেক্ট হয়ে যাবেন এখন পৃথিবীর সব মোবাইল যেহেতু ফাইভ গিগাহার সাপোর্টেড না কিছু কিছু মোবাইল যেগুলো একটু বেশি দামের হাই রেঞ্জের হয় সেগুলো কিন্তু ফাইভ গিগাহার সাপোর্টেড থাকে তার মানে আপনি যদি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্স দুইটাই রাউটার ব্যবহার করেন কিন্তু আপনার মোবাইলটা যদি টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার সাপোর্টেড কিন্তু ফাইভ গিগাহার সাপোর্টেড না হয় তাহলে আপনি কিন্তু সেই বাড়তি সুবিধাটা পাচ্ছেন না তার মানে হচ্ছে আপনার অবশ্যই মোবাইলটা একটু দামি হতে হবে এবং আপনার রাউটারটাও কিন্তু দামি হতে হবে তার মানে আপনি দুইটা যখন একসাথে করবেন তার মানে আপনার স্পিডটা ইনক্রিজ হবে এখন টু পয়েন্ট ফোর গিগাহার্স এবং ফাইভ গিগাহার্স যদি আপনার একসাথে ব্যবহার করেন তার মানে আপনি যখন মোবাইলে কানেক্ট হয়ে যাবেন 
তখন যদি আপনার মোবাইলটা রাউটারের পাশাপাশি কোন এরিয়ায় থাকে তার মানে সবার চাইতে বেশি স্পিড পাবে এখন যদি দূরে চলে যায় আপনার মোবাইলটা তাহলে আপনার মোবাইলে 2.4 গিগাহার্জ অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে যাবে এবং স্পিডটা তুলনামূলকভাবে আপনি কম পাবেন সো এই ছিল 2.4 গিগাহার্জ এবং 5 গিগাহার্জের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য যদি ভিডিওটি ইনফরমেটিভ এবং নতুন কিছু শিখেছেন এরকম মনে হয় তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি করেই থাকেন थैंक यू सो मच तो देखा হচ্ছে আগামী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ